안녕하세요. 이번에는 퀸즈 롱 아일랜드 시티의 까사 엔니케라는 멕시칸 레스토랑을 소개하겠습니다. 까사 엔니케는 2015년부터 작년까지 8년간 꾸준히 미슐랭 스타를 받아온 레스토랑이지만 대폭적인 확장이나 체인 같은 것 없이 꾸준히 그 자리에서 맛이나 음식의 수준을 유지하려고 하는 장인정신 같은 모습이 인상 깊은 레스토랑입니다. 올해도 특별한 일이 없으면 미슐랭 스타를 받겠지요. 외관은 소박한 어느 동네 레스토랑의 모습입니다. 이곳의 위치는 맨하탄에서 퀸즈로 넘어가면 바로 있는 퀸즈의 헌터스 포인트라는 동네에 위치하고 있습니다. 저 동네에는 까사엔니케 말고도 맛집들이 많이 자리하고 있는 지역이고 렌트도 맨하탄 바로 건너편이기 때문에 맨하탄 못지않게 엄청 비싼 지역입니다. 전철은 7번 본홈 블러버드 잭슨 에비뉴역에 내리면 거기서 아주 가깝습니다. 이 동네는 여러 맛집들이나 맨하탄 뷰 같은 볼 것들이 있어가지고 조금 일찍 도착하면 동네를 둘러보는 것도 좋은 방법입니다. 실내는 동네 로컬 식당의 분위기가 날 정도로 조금 좁습니다. 그리고 인테리어 또한 눈에 띄는 정도의 멋진 분위기는 아닙니다. 어느 작은 동네 식당의 분위기입니다. 딱 멕시코 어느 동네 작은 식당 같은 느낌을 줍니다. 그렇게 의도를 한것 같아요. 그렇지만 허름하거나 그런 건 절대 아니니 미슐랭 스타일 레스토랑과 어느 멕시코 동네 작은 식당의 중간쯤 되는 걸로 균형을 맞춘 걸로 보입니다. 에피타이저로는 밑볼을 골랐습니다. 그리고 타코도 두 개씩만 나오길래 양념된 돼지고기 타코로 하나 골라봤습니다. 밑볼이랑 타코는 양이 적은데 비해 가격이 다른 고급 레스토랑 못지 않습니다. 사진을 보니 맛있어 보이길래 엔칠라다도 하나 시켰습니다. 원래는 두 번째의 몰리소스가 뿌려진 걸 시키려고 했는데 마지막으로 시킬 메뉴에 몰리소스가 이미 뿌려져 있으니까 이걸로 먹어보라길래 골랐어요. 그리고 해산물 메뉴도 있었는데 전부 다 먹어볼 수는 없는 관계로 넘어갔고요. 마지막 메인 메뉴인 피악슬라는 푸에블라에서 널리 알려진 음식이라고 하고 뭔가 선명히 장황하길래 어 이건 뭔가 있는 건가? 하고 이걸로 시켜봤습니다. 타코가 맛있게 생겼죠? 아따 이쁘게 생겼다 양념된 돼지고기라는데 좀 치킨같이 생겼네요 16달러인데 두 개만 주는 건좀 그렇다 밑볼입니다 위에는 튀김 면이 올라가 있습니다 아주 맛있게 생겼긴 한데 이것도 20달러입니다 오메 라임을 고루고루 쫙쫙쫙쫙쫙 잘 뿌려줍니다 타코는 엄청 맛있다거나 그런 건 아닌 것 같습니다. 과카몰리를 올리고 그런 걸다 좋아하는데 고기는 양이 꽤 많지만 야채 같은 다른 토핑의 양이 좀 적어가지고 조금 미미한 느낌이 들었습니다. 윗볼은 탱탱하고 소스가 아주 맛있습니다. 안에 삶은 계란이 들어가 있어가지고 저는 처음에 먹다가 이 치즈가 들어가 있는 줄 알았습니다. 밑볼 자체도 맛있는 편이긴 하지만 소스가 거의 다 합니다. 타코가 조금 밋밋해가지고 이 밑볼 소스에다 찍어 먹어봤는데 아주 맛이 제대로 살아나더군요. 이 조합이 아주 좋았습니다. 엔칠라다입니다. 치킨을 또 띄아가 감싸고 있고 소스가 위에 뿌려져 있습니다. 그 위에다가 잘게 잘라진 상추, 치즈, 양파랑 아보카도가 올려져 있습니다. 아주 맛있게 생겼다 그지요? 아따 이쁘네 이거 색깔로도 보이는 것 같은데 소스가 좀 새콤한 느낌입니다. 그리고 양파가 같이 씹히면 거기에다 달콤한 느낌이 좀 납니다. 이게 왜 이런지 모르겠는데 양파가 이런 맛이었어? 이런 생각을 하게 합니다. 와 멋지대요. 그리고 위에 올려져 있는 아보카도랑 함께 먹으면 싱그러운 느낌도 줍니다. 이걸 먹고 있자니까 무더운 여름이 지나가고 이제 10월 정도 될 즈음 산에 올라가다가 바위에 걸터 앉아갖고 이제는 조금 차가워진 산바람을 맞으면서 앞으로 드리워진 나무들이 잎들 사이로 비춰지는 햇빛을 느끼고 있는 뭐 그런 분위기가 떠오릅니다. 그리고 밑에는 콩이 베이스로 된 소스가 같이 깔려 있어갖고 고소한 느낌도 같이 납니다. 아따 이거는 먹을만한데 
잘 골라왔다 잘 골라왔어 또 다른 메인인 몰리데 피악슬라입니다 그냥 겉으로 보기에는 밥이랑 치킨 두 조각에 소스 좀 뿌려놓은 인서트 찍기 좀, 좀 민망한 그런 평범하기 그지없는 비주얼입니다 몰리 소스는 말린 고추장, 견과류, 씨앗 종류들 그리고 초콜릿이 들어간다고 하네요 처음에 메뉴에서 보고 뭐라고? 초콜릿이 들어갔다고? 맛이 진짜 이거 궁금한데? 이러면서 신기했었는데 이 소스가 요물입니다 요물 와따 사람을 막 잡아먹는다 이놈아 이게 아따 진짜로 맛있대요 이 소스 이거 맛이 좀 매콤하면서도 달콤하고 묵직합니다 제가 생각했을 때는 거의 모든 사람들이 다 좋아할 만한 그런 맛입니다 물론 뭐넛 종류가 있어서 알러지 있는 사람들은 좀 그렇겠죠 아 단거 싫어하는 사람들도 좀 있긴 있더라 근데 그런 사람들도 이거는 맛있을걸 고추장에서 쏘는 매운맛을 조금 줄이고 단맛을 좀더 부각시킨 맛입니다 세상에 이래 맛있는 소스가 다 있노 이거는 아따 세상에 드레스 레체스 입니다 세 가지 우유로 만들었고 질감이 엄청 부드럽고 촉촉합니다 위에는 양의 우유로 만들어진 캐러멜 시럽이 뿌려져 있습니다 바로 한술 숟가락으로 푹 떠먹어보고 싶은 그런 멋진 비주얼이네요 이 디저트는 다른 거 없습니다 그냥 직진 상남자 스타일의 직진으로 달달한 맛입니다 오묘한 맛의 조화를 이루고 자시고 뭐 이런 거 없습니다 그냥 무작 시럽게 납니다 엄청나다 이 이것은 진짜 단거 싫어하는 사람은 한 숟갈 먹고 두번 다시 쳐다보지도 않을 그런 단맛입니다 근데 뭐 보통 사람한테는 아주 못 먹을 정도의 단맛은 아닙니다 하지만 저는 단맛이라면 한때 환정하던 사람이라서 저한테는 엄청 맛있더군요 차갑게 만들어진 부드러운 케이크 이 밑에 깔려있는 연유와 시럽을 머금고 있으니까 이게 엄청 부드럽고 달달해서 제대로 된 직진 디저트입니다 이래까지의 이 맛과 저 맛의 콤비네이션으로 입맛을 즐겁게 해준 그런 느낌이 있었다면 이 디저트는 모든 것을 한방에 날려버리는 입가심을 해주는 느낌입니다 아따 야 한방에 막다 날리 뿐다 이번에도 맛있게 잘 먹었습니다 감사합니다 안녕